ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സിലെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിലെ മുൻവർഷ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളാണ് നന്നായി പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷനിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ആകെ മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഒരു മാർക്ക് വീതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം പദജോഡിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം പദജോഡി പൂരിപ്പിക്കുക ജലം എൻ ആക്കം എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ബലം ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആക്കം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്ത എ ബി എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഉപകരണം എ ഉപകരണം ബി ഇവയിൽ ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭാരം അളക്കുന്നത് ഉപകരണം എ ഉപകരണം ബി ഏതാണ് അതെ ഉപകരണം ബി സ്പ്രിംഗ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം അളക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ പ്രവേഗം രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം ഡാഷ് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എത്ര മടങ്ങാണ് അതെ നാല് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ നടത്തിയ തൂവലും നാണയവും പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഇതിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയ ട്യൂബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ചിത്രം ഒന്ന് ചിത്രം രണ്ട് ഏത് ചിത്രമാണ് അതെ ചിത്രം രണ്ടാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പരിണത ബലം എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കുക ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഈസികൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എഫ് ടു ഈസികൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവാണ് പരിണത ബലം പൂജ്യമാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ വസ്തുവിന് എന്തില്ല ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പരിണത ബലം പൂജ്യമാണ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചലന ജഡത്വം നിശ്ചല ജഡത്വം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവ അനുയോജ്യമായി പട്ടികപ്പെടുത്തുക മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ മാങ്ങ അടർന്നു വീഴുന്നു കാർപ്പറ്റ് തൂക്കിയിട്ട ശേഷം വടികൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പൊടി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്ന കായിക താരങ്ങൾ ഓടി വന്നതിന് ശേഷം ചാടുന്നു വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ മുന്നോട്ട് വീഴാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ഇതിനെ ചലന ജഡത്വം നിശ്ചല ജഡത്വം എന്നിവയായി പട്ടികപ്പെടുത്താം ചലന ജഡത്വം ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്ന കായിക താരങ്ങൾ ഓടി വന്നതിന് ശേഷം ചാടുന്നു ഇത് ചലന ജഡത്വം വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ മുന്നോട്ട് വീഴാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ഇതും ചലന ജഡത്വം മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ അത് മാങ്ങ അടർന്നു വീഴുന്നു നിശ്ചല ജഡത്വം കാർപ്പറ്റ് തൂക്കിയിട്ട ശേഷം തട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പൊടി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിശ്ചല ജഡത്വം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴ് പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രവേഗം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായി വർദ്ധിക്കുന്നു എ വാസ്തുവിൻ്റെ ത്വരണം കണക്കാക്കുക ത്വരണം എങ്ങനെയാണ് മാസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് മാസ് എം ഇ സികളുടെ പത്ത് കിലോഗ്രാം യു ആദ്യ പ്രവേഗം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടി സമയം അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് വി അന്ത്യ പ്രവേഗം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്വരണം എ ഇ സികൾ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇ സികൾ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇ സികൾ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ഇ സികൾ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു ബി വസ്തുവിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം കണക്കാക്കുക ബലം എഫ് ഇ സിക്കൾ ടു എം എ ഇ സിക്കൾ ടു പത്ത് എ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട്
ഗുരുത്വ തരണം വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് രണ്ടിനും ഉണ്ടാകുന്ന തോരണം തുല്യമായതിനാലാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരു കുട്ടി തറയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചു ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിനെതിരെ കുട്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കുക ജി ഇ സികളുടെ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എം ഇ സികളുടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഇ സികൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉയരം എച്ച് ഇ സികൾ ടു വൺ മീറ്റർ ജി ഇ സികൾ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പ്രവൃത്തി ഡബ്ല്യു ഇ സികൾ ടു എം ജി എച്ച് ഇ സികൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇ സികൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജെ അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് ഭൂമിയിൽ അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള വസ്തുവിന് ചന്ദ്രനിൽ ഏകദേശം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബി ചന്ദ്രനിൽ ഭാരക്കുറവിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുക എ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെയും ഗുരുത്വ തോരണത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെയും ബി ചന്ദ്രനിൽ ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ചന്ദ്രനിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കുറവായതിനാലാണ് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ കോളത്തിന് യോജിച്ചവ ബി സി കോളങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ജഡത്വം ആക്ക വ്യത്യാസം ന്യൂട്ടൺ ആവേഗം ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബെല്ലം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം മാസ് യോജിച്ചവ നമുക്ക് എഴുതാം ജഡത്വം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് മാസ് ആവേഗം ആക്ക വ്യത്യാസം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ബലം ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ന്യൂട്ടൺ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയ്ക്കുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കുക എ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്ത യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ മാരകമാകുന്നു ബി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ പിറകോട്ട് വലിച്ച് ബോളും കൈയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു സി പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും പരസ്പരം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല എ ചലനജടത്തു മൂലം യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നതിനാലാണ് ബി നിശ്ചലമാകുന്ന സമയം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബലം കുറയുന്നു സി രണ്ട് ബലങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിലായതിനാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്ന് വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ ചലനങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന കല്ല് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പന്തിൻ്റെ ചലനം താഴേക്ക് നീങ്ങുന്ന ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ചലനം ഇവയിൽ നിർബാധ പതനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഉയരത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന കല്ലാണ് നിർബാധം പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം പൂജ്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം തുരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് വസ്തുവിന് ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാല് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രവേഗം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗതികോർജം വർദ്ധിക്കുന്നു ഗതികോർജത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഏത് എ മാസ് ബി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തോടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൈക്കിളിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആകെ ഗതികോർജം കണക്കാക്കുക ഗതികോർജം കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ ഇസികൾ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസികൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അധികം മുപ്പത് അധികം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസികൾ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അധികം പത്ത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസികൾ ടു എൺപത് ജെ ഇത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ സമവർത്തുള്ള ചലനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ബി സമവർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക മൂന്ന് സമവർത്തുള്ള ചലനത്തുള്ള ഈ വസ്തുവിന് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ വെച്ച് അഭികേന്ദ്ര ബലം നഷ്ടമായാൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ചിത്രീകരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സമവേഗത്തിൽ വർത്തുള്ള പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് സമവർത്തുള്ള ചലനം ബി വാച്ചിൻ്റെ സൂചിയുടെ അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് സി ഇവിടെ നമുക്
പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക നാല് മാർക്ക് വീതമാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വീതം മാസമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ യഥാക്രമം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ ഒരേ ദിശയിൽ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം ഒന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇടിച്ചതിനു ശേഷം അവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം രണ്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആകെ ആക്കം കണക്കാക്കുക ബി ഇടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രവേഗം കണക്കാക്കുക സി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകെ ആക്കം എം ഒൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഈസിക്കൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസിക്കൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ബി ഇടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവേഗം വി ആണെന്ന് കരുതിയാൽ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു വി ഈസിക്കൾ ടു ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആകെ ആക്കം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഈസിക്കൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി ഈസിക്കൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഈസിക്കൾ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസിക്കൾ ടു സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും സി ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമമാണ് ഒരു ബാഹ്യബലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആക്കം സ്ഥിരമായിരിക്കും ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴ് തറയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു പ്രവൃത്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏവ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴല്ല ഒരു കുട്ടി ചുമരിൽ തള്ളുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു തലയിൽ ചുമടുമായി ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ഉന്തുവണ്ടി തള്ളി നീക്കുന്നു എ ഉത്തരം ബലവും ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരവും ഇതാണ് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ജെ സി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു ഉന്തുവണ്ടി തള്ളി നീക്കുന്നു ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ട് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് എ ബി സി ഭൂകേന്ദ്രത്തെ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഭാരം ഇവയിലേതാണ് ഭൂ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാകുന്നത് ബി ഡിയിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്ര സി എ ബി സി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ ഭൂഗുരുത്വ തുറണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കാരണമെന്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒരു വസ്തുവിന് മാസ് ഭാരം ഇവയിൽ ഏതാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് മാസാണ് ഡിയിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്ര ഡിയിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം പൂജ്യമായിരിക്കും എ ബി സി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂഗുരുത്വ തുറണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എയിലാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് ആരം താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ ജിയുടെ മൂല്യം കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊൻപത് തോക്കിൽ നിന്നും വെടിയുണ്ട പായുമ്പോൾ തോക്ക് പിറകോട്ട് ചലിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലെ പ്രവർത്തനം പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നിവ എഴുതുക ബി നാല് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു തോക്കിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ ഒരു വെടിയുണ്ട പുറത്തേക്ക് പായുന്നു വെടിയുണ്ടയുടെ മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ തോക്ക് പിറകോട്ട് തെറിക്കുന്ന പ്രവേഗം കണക്കാക്കുക എ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തിന് കാരണമായ തോക്കിനെ പിന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന ബലം പ്രതിപ്രവർത്തനവുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തനവും മറ്റേത് പ്രതിപ്രവർത്തനവുമാണ് ബി ആക്ക സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് എം വി ഈസിക്കൾ ടു മൈനസ് എം വി ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് തോക്കിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് വി തോക്ക് പിറകോട്ട് തെറിക്കുന്ന പ്രവേഗം സ്മോൾ വി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രവേഗം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വി ഈസിക്കൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അതായത് വി ഈസിക്കൾ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈസിക്കൾ ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത് കിലോഗ്രാം നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം വീതം മാസമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രം ഒന്ന് ചിത്രം രണ്ട് എ ചിത്രം രണ്ടിൽ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ചിത്രം ഒന്നിലേതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചിത്രം രണ്ടിലേതിലെ
ഒന്നാമത്തെ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് മടങ്ങ് ബി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണ ബലം അവയുടെ മാസുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും സി ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എഫ് ഇ സികൾ ടു ജി എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു ജി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ജി എൻ എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്